ഹലോ വെൽക്കം ടു കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് സോ പാർട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ളത് കണ്ടതിന് ശേഷം തുടർന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൂത്ത് ഓഫ് ഫോർഡിന് ഉണ്ടായ ഡ്രോബാക്സ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായതാണ് ബോർ മോഡൽ നീൽസ് മോറിന്റെ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ബോർ മോഡലിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത ആ സമയത്തുണ്ടായ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷനും അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ഹൈഡ്രജനും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്നാണ് നമ്മുടെ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ വന്നത് സോ ബോർ ആറ്റം മോഡലിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് സോറി റൂത്ത ഫോഡിന്റെ ഡ്രോബാക്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് ആറ്റം മോഡൽ നീൽസ് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ എൻ ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സെർട്ടൈൻ ഫിക്സഡ് സെർക്കുലർ പാത്ത് കോൾ ഓർബിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ നടുക്ക് ആരുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സഡ് സെർക്കുലർ പാത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ആര് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ദീസ് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെഫിനിറ്റ് എനർജി ഓരോ ഓർബിറ്റിനും അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് സെന്ററിൽ ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്ത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ പാത്തിലായിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓരോ ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓരോ സെർക്കുലർ ഫിക്സഡ് പാത്ത് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് അതിലേ കൂടിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ പാത്തിനും ഓരോ ഓർബിറ്റിനും ഓരോ എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ നമ്പേർഡ് ആസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഐസ് കെ എൽ എം എൽ ഷെൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെന്ററിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അല്ലെ പിന്നെ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ കെ എന്നും വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ എം സോറി രണ്ടാമത്തത് എൽ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തത് എം ഷെല്ല് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന രീതിയിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്ന ഓർബിറ്റലിന് നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഇതോ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് ടു ഇലക്ട്രോണിനെ വെക്കാം എൽ ഷെല്ല് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണാണേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ ഷെല്ലിൽ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വെക്കാം എം ഷെല്ല് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോണിനെ വെക്കാം ഫോർത്ത് ഷെല്ലിൽ തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോണിനെ വെക്കാം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്താ ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ റിമൈൻസ് ഇൻ എൻ ഓർബിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൂസ് ഓർ
പതിക്കില്ല പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് പതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ റൂത്ത ഫോർഡിന് പറ്റിയില്ല അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആര് കൊടുത്തു ബോർ കൊടുത്തു ബോർ എന്താ പറയുന്നത് സെർക്കുലാർ മോഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് റേഡിയേഷൻ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അവര് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല ഗെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലല്ലേ സെന്ററിൽ എത്തണ്ടു അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ബോർ പറഞ്ഞു This means that energy of the electron in a particular orbit remain constant. Oro orbit ille energy yum ennu parayunnathu constant aanu. Hence these orbits are also called stationary state. Adhaayidu oro orbital nam oru definite energy aayirikkum. Aa orbital electron karangunna samayathu energy ennu parayunnathu constant aayirikkum. Only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is a whole number multiple of h by 2 pi where h is planck's constant endha parayne ore orbital ingane revolve cheyondirikkana samayathe karangikondirikkumbam electron inde angular momentum ennu parayunnathu whole number multiple of h by 2 pi aanu that is onnamathe ഓർബിറ്റലിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഒന്നാമത്തെ ആകുമ്പം വൺ എച്ച് ബൈ ടു പൈ രണ്ടാമത്തെ ആകുമ്പം ടു എച്ച് ബൈ ടു പൈ മൂന്നാമത്തെ ആകുമ്പം എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എൻത്തിലാകുമ്പോഴോ എൻത്ത് ഓർബിറ്റിലാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരാം എം വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് എച്ച് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആംഗുല മൊമെന്റം എം വി ആറിന് പകരം നമുക്ക് എൽ എന്ന ലെറ്ററും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുല മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് അത് ആ ഓർബിറ്റലിന്റെ എണ്ണത്തിന് എന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം പോസിലേറ്റ്സ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം ആംഗുല മൊമെന്റം ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ഒരു ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുല മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ആയിരിക്കുമ്പം അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗുല മൊമെന്റം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അടുത്ത പോസിലേറ്റ്സ് എനർജി ഈസ് എമിറ്റഡ് ഓർ എബ്സോർഡ് ബൈ എൻ ആറ്റം ഓൺലി വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനദർ എപ്പോഴേ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ ചെയ്യുക നേടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ആഗീർണം ചെയ്യുക എപ്പോഴാ ആഗീർണം ചെയ്യുകയും പുറത്ത് വിടുകയും ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഇലക്ട്രോൺ വേറൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് എക്സൈറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആഗീർണം ചെയ്യും എന്നാൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കൂടിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അടുത്ത ഓർബിറ്റിൽ അവിടെ അവരിക്കില്ല അവർക്ക് എനർജി കൂടുതലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു വരും എത്ര എനർജി നേടിയിട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അത് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അവര് തിരിച്ചു വരും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സൈറ്റേഷന്റെ സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടും സോ ആ സമയത്ത് മാത്രം അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേടുകയോ ചെയ്യുക വലിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ലൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ബോറിന്റെ അറ്റം മോഡലിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ റൂത്ത ഫോർഡിന്റെ മോഡലിനെ ഓവർകം ചെയ്തില്ല ഡ്രോബാക്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തില്ല ആ പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി പ്രകാരം സെന്ററിൽ എത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അവർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ
ബോർ മോഡൽ പ്രകാരം ബോർ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനർജി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് യൂണിറ്റ് മാറുമ്പോഴുള്ളതാണ് നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ജൂൾ പെർ ആറ്റം ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇത് യൂണിറ്റ് മാറുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന കൺവേർഷൻ ആണ് കൺവേർഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക റേഡിയസ് കാണാൻ സെർക്കുലാർ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആർ എൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏതാണ് ഓർബിറ്റിൽ അതേപോലെ തന്നെ എനർജി കാണുമ്പോൾ ഈ എ എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് എനർജി ലെവൽ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ മൂന്ന് അതേപോലെ റേഡിയസ് ഒന്നാമത്തതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റലിന്റെ റേഡിയസ് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ തേർഡ് ഓർബിറ്റലിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സ്ക്വയർ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലിന്റെ എണ്ണമാണ് ഇനി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഓർബിറ്റ്സ് രണ്ട് ഓർബിറ്റ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു സി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്നാണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓർബിറ്റ് ഇത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓർബിറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദിസ് ഓർബിറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി കാണാനും ആ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് കാണാനുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഏത് ഓർബിറ്റലിന്റെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റലിന്റെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താവും ഇ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ജൂൾ പെർ ആറ്റം എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് റേഡിയസ് ആണ് കാണാനുള്ളത് ആർ എൻ ആർ എൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ഡാംസ്ട്രങ്ങിലാണ് ആൻസർ വരിക ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റലിന്റെ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ആൻസർ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ സിക്സ് ആംസ്ട്രങ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം റേഡിയസും എനർജിയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജിയും റേഡിയസും കാണാനും ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ബോർ മോഡൽ പ്രകാരമുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ടു സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ഇൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന റേഡിയേഷന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എനർജി ചേഞ്ചസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ട്രാൻസിഷൻ എവിടം തൊട്ടാ തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് തേർഡ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലേക്
അപ്പം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെക്കൻഡ് അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർഡ് ഓർബിറ്റൽ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ നയൻ നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാലോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നയൻ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും നയൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്താൽ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഫൈനലി നമുക്ക് തേർട്ടി പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ജൂൾ പെർ ആറ്റം എന്ന് വരും പവേഴ്സ് വരുമ്പോഴൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൻസറിൽ പവറിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബോർ മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് റൂത്തഫോർട്ട് മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കാനാണ് നീൽസ് ബോറിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ വന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അതിനും എന്തുണ്ടായിരുന്നു കുറേ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബോർ മോഡൽ പഠിക്കുമ്പം തൊട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടത് വേറെ ഒരു ആറ്റത്തിനെയും എടുത്ത് ബോർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല അത് തന്നെയായിരുന്നു പ്രശ്നം It does not explain the spectra of multi-electron atom. Hydrogen is one atom, one electron. So, one more than one electron is the atom in the spectrum. It doesn't explain the spectrum. It doesn't explain the spectrum. Then, it does not explain the fine spectrum of line spectrum. Fine structure of line spectrum. We call hydrogen spectral lines. We call hydrogen line spectrum. സോ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലൈൻസ് വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഫൈൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും നേർത്ത ലൈൻസ് അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആർക്ക് പറ്റിയില്ല ബോർ മോഡലിന് പറ്റിയില്ല എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേസ് രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തായിരുന്നു ലൈൻ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഫൈൻ സ്പെക്ട്രം അതിനേക്കാളും നേർത്ത ലൈൻസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ ബോറിന് പറ്റിയില്ല അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈനർ ലൈൻസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻസ് എന്താവും വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റായി നേർത്ത ലൈൻസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈൻസ് ഇതാണെങ്കിൽ അതെന്താവും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനർ ലൈൻസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ആ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടന്നെങ്കിൽ ആ ഇഫക്റ്റിനെ സീമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീമൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈനർ ലൈൻസ് കുറച്ച് തിക്കറായ ലൈൻസ് വീണ്ടും ഫൈനർ ലൈൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അതിന് സീമൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റാർക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോറിന് പറ്റിയില്ല തന്റെ ആറ്റം മോഡൽ വെച്ച് ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇനി അടുത്തത് ബോർ തിയറി ഇസ് നോട്ട് ഇൻ അഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഹെയ്സൻബർഗിന്റെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ആ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർ തിയറിക്ക് പറ്റിയില്ല ഹെയ്സൻബർഗിന്റെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം ബോർ തിയറി തെറ്റാണ് അത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ബോറിന് അത് ശരിയാ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ബോർ തിയറിക്ക് പറ്റിയില്ല ഇത്രയാണ് ബോർ മോഡലിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഹെയ്സൻബർഗിൻ്റെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആ